Chương trình này được bảo trợ bởi Hightech Builder, công ty xây dựng rất được ưa chuộng bởi cộng đồng người Việt tại Sydney. Đến với Hightech Builder, quý vị sẽ được hướng dẫn tận tình mọi thủ tục về xây cất. Đồng thời, Hightech Builder cũng có sẵn một đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ khách hàng trong việc thiết kế một căn nhà sao cho phù hợp với thị hiếu của chủ nhà. Ngoài ra, Hightech Builder cũng có sẵn một đội ngũ nhân viên xây dựng chuyên nghiệp, đảm bảo khách hàng sẽ hài lòng cả về quá trình xây dựng lẫn vật liệu xây dựng. Hightech Builder, nơi đáng tin cậy để xây dựng một căn nhà mơ ước cho mọi gia đình. Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự Á Châu của Việt Pay TV. Và kính thưa quý vị, cùng thực hiện chương trình ngày hôm nay với Kim Hoàng đó là nhà báo Lưu Dân. Kính chào nhà báo Lưu Dân. Vâng, xin thân chào cô Kim Hoàng và xin kính chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, trong suốt uh, những tuần lễ vừa qua mà chính xác hơn là kể từ ngày 1 tây tháng 2 năm 2021 cho đến nay, chúng ta thấy những cái tình trạng binh biến tại Miếng Điện. Thì trong lúc những cái... Uh, Cuộc đảo tránh xảy ra tại Miếng Điện thì nó cũng đã xuất hiện một cái dữ kiện uh, liên quan chặt chẽ đến Việt Nam của chúng ta và cụ thể hơn là liên quan đến một cái công ty viễn thông của quân đội Việt Nam có tên gọi là Viettel. Người Việt Nam thì chắc chắn là không lạ gì với công ty Viettel này bởi vì đây là một cái mạng viễn thông rất lớn tại Việt Nam và cũng có hàng chục triệu người Việt Nam đang sử dụng mạng viễn thông Viettel này. Tuy nhiên, tại sao cái việc theo lại có trực tiếp, à, lại liên quan trực tiếp đến những cái dữ kiện, những cái sinh hoạt chính trị tại Miếng Điện và đặc biệt là trong những cái cuộc biểu tình vừa qua? Lý do chắc chắn là nhà báo lưu dân sẽ có được câu trả lời. Câu trả lời chắc chắn là tôi không biết được nhiều lắm. Nhưng mà à, rõ ràng nó có một cái sự liên quan thưa cô. Bởi vì cái cuộc, à, những cái cuộc biểu tình liên tục trong hai tháng vừa qua à, đã khiến hơn trăm, à, 500 người chết đó. Thì nó diễn ra ở Miếng Điện dưới nhiều hình thức khác nhau. Người ta nghe đến những cái nhóm chữ như là à, cuộc cách mạng sờ rông chẳng hạn hoặc là của, à, cái cuộc liên minh trà sữa vân vân. À, bây giờ thì Và bây giờ là một cuộc cách mạng về rác nữa thưa nhà báo Lưu Dân. Một cái cuộc nhà dạ. cách mạng về rác họ đổ rác ra dạ, đường. Họ không, không làm gì hết, cứ đem bao nhiêu rác họ trắng ra đường. Vâng, nhưng bây giờ thì nó đến một cái một cái mức độ nó có thể nói rằng là, là nghiêm trọng hơn. Là vì à, dân Miếng Điện bắt đầu chú ý đến những cái thế lực tài chánh ủng hộ cho cái chế độ quân sự ở miến điện trong trường hợp cụ thể họ nhắc đến một cái cái gọi là cái liên minh tài chánh quân sự giữa cái giới cầm quyền ở miến điện và cái quân đội của việt nam chúng ta đã biết là quân đội việt nam không chỉ thuần túy là làm cái nhiệm vụ quốc phòng mà bên cạnh đó thì họ có nhiều cái cơ sở kinh doanh mà nói là kinh doanh lớn nữa chứ không phải là cái kinh doanh thường thường giống như là việc và Face TV có thể nữa. là mang tầm vóc quốc tế nữa thưa nhà báo Lưu cái công ty viễn thông của Việt Nam mang tên là Viettel thì đây là một cái công ty nó chiếm 49% cái kỹ nghệ viễn thông của miếng điện của Myanmar nó được ghép giữa hai cái tên là Myanmar và Viettel nó thành là Mytel thì uh, những cái tin tức được uh, hoặc là chính thức hoặc là bán chính thức thì người ta cũng được biết rằng đây là một cái sự phối hợp giữa hai nước về mặt viễn thông nhưng mà ở đằng sau cái đó là những cái thế lực có những cái uh, phương tiện để mà thực hiện những cái cái việc làm ăn lớn như thế này uh, trường hợp việt theo chỉ là một cái một cái trường hợp được đơn cử ra mà thôi và bây giờ thì những cái người biểu tình từ những cái giới công chức học sinh quân nhân cho đến bây giờ lan rộng đến cái giới thương gia chẳng hạn các cái cửa hàng từ nhỏ đến lớn ở các thành phố lớn của miến uh, điện đó, thì họ đề cái đều đề cái bản là ở đây không bán sim mytel nghĩa là họ tẩy chay cái vâng. công ty viễn thông mytel để mà một cách gián tiếp cắt nguồn thu nhập của cái tổng công ty này vâng cái chuyện cắt nguồn thu nhập là một cái yeah, để, để cắt cái cái dòng sữa để, để, để mà nuôi cái chế độ thôi nhưng mà ở bên cạnh đó nó còn là một cái công cụ kiểm soát của chính quyền quân sự ở Myanmar bởi vì ở đó nó có những cái hệ thống hay là nó có những cái chức năng giống như là à, 
kiểm soát những cái nhóm biểu tình hoặc là những cái người phản kháng hoặc là những cái tập hợp mà họ coi là có một cái sự đe dọa đến với cái sự tồn tại của cái chế độ quân sự và đây là một cái khí cụ có thể nói rằng là rất là trực tiếp rất là quan trọng để mà mà đè bẹp hay là, là, là giải tán hoặc là đàn áp những cái cái biểu tình ở trong nước cũng như là ở ngoài nước miến điện bởi vì chúng ta biết là chúng ta mình đang sống ở trong một cái cái thời đại internet và cái mai theo này là một cái cơ quan gần như là duy nhất của của miến điện kiểm soát những cái chuyện đó và như vậy ngoài cái việc mà kiếm thêm tiền để củng cố cho cái cái chế độ nó còn là một cái công cụ đàn áp hoặc là công cụ kiểm soát dân chúng nữa có nghĩa là hiện nay dân người dân miến điện đang tập trung để mà làm thế nào bằng mọi giá để cho cái công ty mai theo này không thể nào hoạt động được nữa hoặc nếu mà chúng ta nói một cách có thể nói là cứng rắn hơn là có thể làm sụp đổ công ty này Tuy nhiên, nhà báo Lưu Dân vừa nói một cái yếu tố là việc theo đóng vai trò khá là quan trọng, chiếm 49% và có thể nói là chiếm cái cổ phần lớn nhất của công ty MyTel. Thì chắc chắn là việc theo sẽ không để cho MyTel bị sụp đổ bởi vì từ nhiều năm vừa qua, việc theo vẫn là cái nguồn cung cấp tài chánh và ủng hộ mạnh mẽ nhất cho MyTel. Vâng, từ khi ký kết hợp đồng với nhau thì họ dự trù lần là, là trong khoảng từ 5 đến 6 năm thì họ sẽ lấy lại vốn. Nhưng mà họ đã lấy lại vốn từ năm 20, có nghĩa là sớm hơn <cười> 2 năm so với dự định thôi nhà báo Lưu vâng. Thì điều đó cho thấy rằng là cái sự độc quyền của Martel nó đã được củng cố mạnh mẽ, nó trở thành một cái một cái sự độc quyền kinh doanh về cái ngành viễn thông ở ở Martel. Nhưng mà ngoài Việt Nam đó thì cũng có một số các nước khác có hay là những cái công ty ngoại quốc khác có những cái quyền lợi rất là lớn ở miến điện thí dụ như nhật bản chẳng hạn là một cái nước cung cấp viện trợ phát triển cho miến điện rất là nhiều để mà uh, cạnh tranh cái sự ảnh, ảnh hưởng của, của trung, trung quốc, quốc uh, ở nước này và uh, mới đây nổi lên một cái một cái chuyện mà có thể là nó tuy là nó có nhiều người cho nó là ngoài lề nhưng mà nó liên quan trực tiếp đến mà là ngoại trưởng của indonesia chẳng hạn là cái người đứng ra hòa giải người đứng ra hòa giải giữa cái chính quyền quân sự ở Malaysia và các nhóm biểu tình cũng như là các nước quốc gia có những quyền lợi ở uh, Myanmar. Ừ. Uh, người ta thấy rằng là bàn cờ bây giờ nó mở rộng hơn chứ không phải chỉ là cái chuyện là cái ông, ông tướng đó. ông thống tướng Hlan đó ông là lật đổ bà An San Suu Kyi rồi để đội nắm quyền mà thôi nhưng mà nó còn dây dưa rễ má đến rất là nhiều chuyện khác trong đó có cái sự gọi là phối hợp cùng nhau giữa một số các nước Đông Nam Á. Một là để uh, hóa giải cái tình trạng xung đột đổ máu hiện nay ở uh, Indonesia để hầu tìm một cái giải pháp nó có thể nó, nó bền vững, nó lâu dài hơn. Và một phần khác thì họ cảm thấy có một cái nhu cầu liếu kéo Myanmar để dần dần trở thành một cái một cái nước nó tôi nói nó độc lập hơn so với những cái ảnh hưởng của Trung Quốc ở đến với cái nước này. Và cũng chính vì vậy kính thưa quý vị ngày 31 tây tháng 3 vừa qua thì chính quyền quân đội tại Miến Điện đã tuyên bố là sẽ tạm không tấn công các cuộc biểu tình trong vòng một tháng dĩ nhiên là họ có điều kiện của họ và hy vọng là trong một tháng sắp tới có nghĩa là trong nguyên một tháng tư sẽ không có thêm một cái cuộc đổ máu nào xảy ra xuyên suốt và đó cũng là thời gian mà các chuyên gia cho rằng vô cùng quan trọng để các bên có thể ngồi xuống và đàm phán với nhau như những gì mà nhà báo lưu dân vừa mới nói à, song song với cái chuyện đó thì chúng ta cũng thấy rằng là có nhiều cái nỗ lực của cái cộng đồng quốc tế để nhằm là hạ nhiệt cái cái, cái 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 biến cố ở Myanmar tức là ở Miến Điện mặc dù rằng là đa số các nước đó đều lên tiếng là phản kháng và có lên án cái cái sự đàn áp có tính cách là đẫm máu đối đối với người dân của Miến Điện chẳng hạn à, chúng ta thấy à, mặc dù là bị cái sự chống đối của à, Trung Quốc và ngay cả của Liên bang Ấn Độ, Nga và của Ấn Độ, và và kể cả thì, Việt Nam, kể cả Việt Nam nữa thì Việt Nam cái sự chống đối đó thì mình thấy nó rõ ràng bởi vì cái quyền lợi của quân đội của thì một cái giải pháp nào đó, thí dụ như là bên phía chính quyền quân sự ở Miến Điện đã tỏ ra à, có một cái thái độ hòa hoãn hoặc là có một cái thái độ nhượng bộ một phần nào đó khi họ công bố tin tức của bà An San Suu Kyi. Ví dụ như họ, họ cho thấy hình ảnh bà An San Suu Kyi vẫn khỏe mạnh, vẫn là uh, có những cái sinh hoạt bình thường mặc dù rằng là bà đang bị cô lập, bà đang bị giam ở một cái nơi nào đó, họ chưa biết cái cái địa điểm. Cái chuyện dân chúng miến điện tẩy chay những cái tổ chức hay là những cái công ty quốc tế làm ăn với là cái chế độ quân phiệt hoặc là những cái 
à, quân đội kết hợp với lại à, bên phía chính phủ quân sự miến điện của từ nước ngoài đó là một cái hành động mà nhiều người nghĩ rằng là nó à, không chỉ gói gọn trong cái việc mà phục hồi cái nền dân chủ của miến điện mà đồng thời nó cũng là một cái tiếng nói độc lập của dân dân tộc miến điện bởi vì họ không muốn bị chi phối họ không muốn bị đe dọa họ không muốn bị ảnh hưởng bởi những cái thế lực nước ngoài dù thế nào đi chăng nữa chúng ta thấy cái nền dân chủ của miến điện rất là non trẻ chỉ trong một vài năm ngắn ngủi như cái thời bà an san suji mà thôi bây giờ thì nó trở lại cái cái chế độ mà người ta gọi là chế độ quân phiệt thì cái con đường tương lai của các tướng lãnh như thế nào hoặc là một cái sự hòa giải giữa hai cái thế lực đó như thế nào thì vẫn còn là một cái câu hỏi lớn. Vâng và kính thưa quý vị và chắc chắn là như lời cam kết của quân đội Miến Điện là sẽ không có chuyện gì xảy ra trong một tháng sắp tới và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng sẽ không trở lại đề tài này trong tháng tư. Hy vọng là quân đội Miến Điện sẽ giữ đúng về lời hứa với dân chúng. Và tương tự những cái gì xảy ra tại Miến Điện thì chúng, kính thưa quý vị trong những ngày vừa qua Việt Nam cũng đã có những cái sự thay đổi lớn lao khi mà Tân Chủ tịch Quốc hội đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 31 tây tháng 3 vừa qua và cùng sự xuất cùng với sự xuất hiện và tuyên thệ nhậm chức của chủ tịch quốc hội là ông Vương Đình Huệ, một nhân vật mà chúng ta cũng đã nhiều lần nhắc đến còn có ba vị phó chủ tịch khác phải không thưa nhà báo nhân dân. Vâng, chúng tôi thấy rằng là sau khi mà chuyển giao cái quyền hành cho tân chủ tịch quốc hội đó, thì hoa hậu áo dài Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã bắt đầu lui về phía sau của chính trường, vâng. mặc dù bà cũng có à, vẫn còn giữ cái cái chức vụ đại biểu à, quốc hội. Nhưng mà đây nghĩa là, là lịch cái... sử đã không có tái diện khi mà có thêm một người phụ nữ khác trong tứ trụ triều đình. Vâng, bà Kim Ngân là một người phụ nữ duy nhất cho đến nay thì có chân ở trong gọi là tứ trụ triều đình đó và bà cũng là một cái nên là chủ tịch quốc hội đầu tiên và cho đến bây giờ là duy nhất ở trong cái cái cơ cấu quyền lực tối cao của nước cộng hòa sâu chủ nghĩa việt nam và như bà vẫn bà cũng là người chủ tịch quốc hội đầu tiên người miền nam xuất thân từ bến tre phải không ạ vâng thật ra thì nói nói về vùng miền thì cũng có người khác nhưng mà phụ nữ thì chỉ có mình bà thôi à, người ta cũng thấy rằng là bà kim ngân trong cái suốt thời gian 5 năm vừa qua trong cái cương vị chủ tịch quốc hội đó thì Mặc dù là không phải là một cái người xuất sắc lắm nhưng mà ít ra là bà đã đảm nhận được tròn vai của mình và cái cái sự tròn vai đó dĩ nhiên là dưới cái sự chỉ đạo hay là cái sự nghĩa là chỉ huy trực tiếp của bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. À, Quốc hội Việt Nam được coi như là một cái một cái con dấu đóng sẵn thôi để cho mọi cái ý kiến của bên Đảng được thông qua một cách dành chính ngôn thuận mà thôi chúng ta thấy trong cái thành phần lãnh đạo mới của quốc hội của Việt Nam thì có bốn vị toàn là đàn ông hết thì ngoài ông Vương Đình Huệ là ủy viên của bộ chính trị còn ba người khác ở trong cái là ủy viên trung ương của đảng cộng sản Việt Nam trong đó có một ông chủ tịch mặt trận tổ quốc Trần một, Thanh Mẫn và một ông bí thư tỉnh Khánh Hòa vâng là ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Đức Hải và ông Nguyễn Đức Hải là một cái chủ tịch của cái ủy ban kinh tế tài chính của trung ương đảng Việt Nam Điều này cho thấy rằng là có thể là do những cái kinh nghiệm về uh, quản lý chính quyền ở cấp um, địa phương hoặc là ở cấp trung ương, người ta thấy cái cái vai vế của chính phủ của quốc hội có lẽ là được nâng lên hơn uh, cao một mức. Mặc dù rằng là như chúng ta đã nói trong các cái chế độ uh, cộng sản chẳng hạn, thì uh, dù là bên hành pháp hay là bên lập pháp nó cũng chỉ đều theo những cái cái sự chỉ đạo của của đảng mà thôi. À, trong vài ngày tới hay là ở cái thời điểm mà chúng ta chúng tôi đang nói chuyện với quý vị thì các cái chức danh à, thủ tướng và à, chủ tịch nước cũng sẽ bắt đầu được chuyển giao và à, nếu mà người ta nếu mà những cái dự đoán à, không à, đều đều chính xác á, thì ông à, Nguyễn Xuân Phúc bây giờ tức là à, thủ tướng sẽ trở thành là chủ tịch nước ông à, Nguyễn Phú Trọng sẽ thôi cái chức chủ tịch nước để nhường lại cho một cái người khác và trở về với vai trò cố hữu của mình đó là tổng bí thư là một cái vai trò mà cho tới thời điểm này vẫn chưa có một người nào thay thế và như bà báo lưu dân vừa mới nói kính thưa quý vị vào ngày 1 tháng 4 có nghĩa là sau một ngày sau khi ông vương đình huệ tuyên thệ nhậm chức chủ tịch quốc hội thì quốc hội cũng đã miễn nhiệm ông nguyễn xuân phúc trong chức vụ thủ tướng để chuẩn bị cho ngày 2 tháng 4 ông lại tuyên thệ nhậm chức chức chủ tịch nước thay thế cho ông nguyễn phú trọng và chúng ta thấy còn một nhân vật duy nhất đó là ông 
ông Phạm Minh Chính. Đây là một cái nhân vật đặt rất là nhiều những dấu hỏi trong thời gian vừa qua và được đề cử để mà trở thành thủ tướng thay thế cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Và đây là bốn nhân vật đã được dự phóng và dần dần cũng đã thể hiện là những dự phóng của các cơ quan báo chí trong suốt nhiều tuần lễ vừa qua hoàn toàn đúng vào tư, uh, chức vụ của tứ trụ triều đình tại Việt Nam. Mọi người ta không thấy cái sự cân bằng giữa các cái nhân vật đang nắm bốn cái chức vụ cao cấp nhất của uh, nước Việt Nam. Thì uh, trước đây thông thường người ta chia ra uh, là đại khái có người miền Nam, có người miền Bắc có người nữ, có người nam vân vân. Bây giờ thì tứ trụ triều đình toàn là người Bắc và chỉ lọt vô một mình ông Nguyễn Xuân Phúc với chức danh là chủ tịch nước một cái một cái vai trò nó chỉ có tính cách là nghi lễ thôi chứ không có thực quyền. Thì à, ba người khác đều là người miền Bắc. À, có thể là à, họ là những cái người tin cẩn của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chăng hoặc là cũng có thể là do những cái à, tranh chấp về về ảnh hưởng hoặc là về những cái vị thế nào đó mà có thể những cái người này được đưa vào những cái chức vụ quan trọng như vậy. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng thấy là trong cái um, cái tổng kết của cái đại hội đảng thứ lần thứ 13 nó gần như là không có gì thay đổi ngoài những cái cam kết như là à, à, phát triển kinh tế như là làm trong sạch đảng như là diệt trừ tham nhũng vân vân đó thì có lẽ rằng là trong cái thời gian tới cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như là Việt Nam và Hoa Kỳ nó sẽ trở thành một cái điểm nóng và à, với những cái tình hình đang diễn ra đặc biệt là ở Biển Đông cũng như là ở đối với các cái nước láng giềng chẳng hạn à, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sẽ chọn một cái thái độ trong đó có thể có một cái việc người ta có thể nói đến những cái cái, cái trường hợp có thể xảy ra như là à, nếu mà căng thẳng quá thì Việt Nam có thể sẽ bỏ đi cái chính sách 40 chẳng hạn hoặc là ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian sắp tới cũng có thể đi Hoa Kỳ để gặp tân, uh, Tổng thống Joe Biden. Nếu Việt Nam quyết định tham gia vào nhóm Tứ Cường theo lời mời hiện nay thì đó là một trong những cái việc làm phá lệnh lần đầu tiên của Việt Nam về cái vấn đề 40 mà nhà báo Lưu Dân vừa mới nói. Vâng, đối với các cái nhà lãnh đạo Việt Nam một cái câu hỏi rất là lớn là Trung Quốc. Thì khi mà được hỏi cái câu này đó thì một nhân vật cao cấp ở trong đảng Cộng sản Việt Nam nói là bất cứ ai lãnh đạo Việt Nam đều phải làm hai việc. Việc thứ nhất là hợp tác với Trung Quốc, việc, việc thứ hai là tranh đấu với Trung Quốc. Thì, Cho nên chúng ta nói một cách nôm na là vừa đánh vừa xoa đó phải không ạ? À? À, vừa, vừa đánh vừa chiều, <cười> không xoa, không xoa đâu. À, bởi vì cái, cái định mệnh của nước Việt Nam là như vậy, chúng ta uh, sinh ra, lớn lên, ở cái phần dưới của một cái anh chàng khổng lồ mà anh chàng khổng lồ đó không bao giờ ngừng cái tham vọng là mở rộng đất nước là gây ảnh hưởng đến mọi thứ để thực hiện cái cái ước mơ là là ba chủ toàn cầu của họ cái ước mơ này thì có thể nó được thực hiện dưới nhiều cách nhưng mà với tư cách là một cái quốc gia láng giềng á mà mà trực tiếp có đường biên giới đường bộ cũng như đường biển với Trung Quốc thì Việt Nam là cái nước đầu tiên bị ảnh hưởng chúng ta thấy là cái ảnh hưởng của Trung Quốc trong cái thời gian một hơn một thập niên vừa qua nó nó trải rộng ra không không những trên đất liền không những trên uh, biển nhưng mà nó còn các cái vấn đề như là tài nguyên như là uh, môi trường như là đủ thứ chuyện hết bởi vì dù muốn dù không thì không phải chỉ là biển đông mới là vấn đề mà vấn đề còn là cái 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 sự kiểm soát cái dòng sông Mekong chẳng hạn vì Trung Quốc là cái nước thượng, uh, thượng nguồn họ có những cái khả năng để điều điều tiết cái dòng chảy của cái sông Mekong và do đó nó gây thiệt hại không cách nào tả xiết đặc đối biệt với là các cho, cái nước đặc biệt là cho khu vực đồng bằng sông cửu long của việt nam thưa nhà và bây giờ thí dụ như là cái tình trạng ngập mặn hoặc là cái tình trạng thiếu đi những cái cái nguồn tôm cá hoặc là cái các cái khu canh tác bao la của đồng bằng sông cửu long bây giờ nó không còn được như xưa nữa hoặc là cái sự ảnh hưởng của nó trực tiếp đến với cái nước lào hoặc là campuchia ở phía trên chẳng hạn À, dù thế nào đi chăng nữa người ta không thể nào giải quyết trọn gói được tất cả những cái vấn đề đó trong cái mối quan hệ chỉ song phương mà thôi và vì vậy mới có một cái vấn đề là liệu rằng Hoa Kỳ có thể chứng minh được cái vai trò tái cân bằng của mình ở cái khu vực Đông Nam Á hay không hay là cái khu vực Á Châu nói chung và đó cũng là một trong những cái điều mà ông uh, ngoại trưởng của Hoa Kỳ uh, Ông Anthony Blinken. Dạ, ông Blinken đã cam kết rằng là Hoa Kỳ là một cái nước Thái Bình Dương, chúng tôi sẽ hiện diện ở đây và chúng tôi sẵn sàng bảo vệ 
các cái quốc gia thân hữu hoặc là đồng minh khi có những yêu cầu. Vâng, và đây là một cái quá trình rất là dài bởi vì chính quyền Tổng thống Joe Biden chỉ mới, vừa mới bắt đầu vào tháng Giêng 2021 và trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn nhiều thay, nhìn thấy nhiều cái thay đổi về cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chắc chắn nó cũng sẽ trở nên chặt chẽ hơn. Nếu như được chứng minh thì đó sẽ là cái chuyến viếng thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ, một việc mà ông Trọng đã lỡ về vì sức, uh, lý do sức khỏe trong năm 2020 dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Ông cũng đã được mời nhưng không thể tham dự được cái cuộc viếng thăm đó. Và với sự có mặt của ông Trọng tại Mỹ sẽ là một cái câu trả lời khá là rõ ràng về thái độ của Việt Nam trong thời gian sắp tới đối với chính quyền Bắc Kinh. Tuy nhiên đó là những dự phỏng của các chuyên gia mà thôi. Chúng ta cũng cần phải chờ xem sau đại hội đảng và sau khi à, chính quyền Việt Nam, đảng Cộng sản Việt Nam đã củng cố được tất cả vị trí lãnh đạo, đặc biệt là 18 ủy viên trong bộ chính trị thì chắc chắn là chúng ta mới có thể nhìn thấy được cái tương lai Việt Nam đi về đâu và đặc biệt là vai trò của ông à, ngoại trưởng à, Phạm Bình Minh là một người có thể nói khá là quan trọng trong vai trò ngoại giao trong suốt nhiều năm vừa qua nhưng chúng ta chưa biết là trong thời trong cái đại hội lần này thì ông Phạm Bình Minh sẽ được điền thế vào vị trí nào và người nào sẽ thay thế ông Phạm Bình Minh trong cái vai trò ngoại trưởng của Việt Nam Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình thì không biết nhà báo Lưu Dân có những gì muốn gửi đến cho khán giả hay không? Thật tình thì cái mặt trận ngoại giao cũng như là về mặt an ninh của khu vực thì chúng ta thấy rất nhiều cái biến cố xảy ra trong cái thời gian ngắn ngủi 3-4 ngày hay là một tuần lễ vừa qua qua cái vụ mà Philippines đổi giọng hoặc là lạc kèo đối với Trung Quốc khi mà họ tuyên bố hay là khi mà Tổng thống Duterte nói thẳng với ông Tập Cận Bình rằng là ông cũng biết là tòa án trọng tài quốc tế đã tuyên đã ra cái phán quyết năm 2016 trong đó thì không có công nhận cái đường lưỡi bò của Trung Quốc. Đây là lần tôi... đầu tiên Philippines ừ. xác nhận sự công sự hữu hiệu của cái phán quyết tòa án trọng tài. Và chúng ta cũng đã biết là ông Duterte chỉ còn một thời gian ngắn cầm quyền nữa thôi. Chúng ta thấy là từ bộ trưởng ngoại giao cho đến bộ trưởng quốc phòng lẫn nhiều cái nhân vật cao cấp khác của Philippines đều mặc dù là không đồng ý với lại cái đường lối của ông Duterte nhưng mà họ không nói ra và khi mà ông mãn nhiệm thì có thể một cái vị lãnh đạo mới của Philippines quay trở ngược lại và trở thành một cái đồng minh cũ của Hoa Kỳ chăng tất cả đều là nằm ở trên bàn cờ và chúng ta cũng sẽ chờ Trung Quốc đi cái nước nào trước và thấy cờ nó đang dần dần thay đổi thưa nhà báo Lưu Nhân rất cảm ơn những thông tin vừa rồi của nhà báo Lưu Nhân cho chương trình ngày hôm nay vâng xin đăng chào Kim Hoàng và xin kính chào quý vị Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình tuần tới.